。这永宁跑得可真快，我们不过就绕了两步路，他都已经进去了。哎，嘘，别说话，我吓一吓他。好，<笑>走。殿下，你没事吧？别回头，带罗西下去。是。走。你还不快走，费里误事！是你自己闯进来的，为什么让我走？好没道理啊！你若是不想走，我倒是无所谓。我还就不走了，你能把我怎么样啊？哼来了，今天外面这么大的雪，我都以为你们今天不来了呢。怎么会不来呢？好不容易才向太奶奶讨来的。我看呀，你是打着小风的幌子向太奶奶讨来的吧？哼，也不看我是为了谁。我可是听说了，某人今天要去，才巴巴的赶着今天呢。哼。哦，这雪大才好呀，我们可以泡着温泉，一边赏雪一边喝茶。这才是人间美事。别说了，我们即刻出发，还能赶得及申时进温泉池。那我们现在赶紧走吧，走。走，走小芳，我带你找永宁。好美啊！这永宁跑得可真快，我们不过就绕了两步路，他都已经进去了。哎，嘘，别说话，我吓一吓他。好，走。殿下，你没事吧？别回头，带罗西下去。是。走。你还不快走，费里误事！是你自己闯进来的，为什么让我走？好没道理啊！哎，你若是不想走，我倒是无所谓。我还就不走了，你能把我怎么样啊？哼
怎么又头疼啊？哈，难不成我是你的克星，一见我就头疼啊？哎，好在我不用娶你啊。那我还要谢你不娶真呢。有温柔贤惠的赵姑娘，这当然是天底下最好的亲事了这是太子殿下，没撞到你吧？真是没想到你也在此处，你是要去哪儿啊？我找不到洛西了。我方才见个人急匆匆的去了侧殿，倒像是洛西的样子。哦，小凤。这个九公主，明明要嫁给你，为何见到你就要逃啊？她又能逃到哪儿呢？你这是佛像撑得不过瘾，连太子的事情你都要管啊？啊？这是我的奴婢，就算要惩罚，也自有公规去罚他，还轮不到你来用死刑。这个贱婢，她惊了太子的马。别说我鞭刑她，就算她死个一百次，也不可惜。怎么罚，也是我这个做主子的说了算，不劳世子费心了。长儿，起来，我们走。是。义王，莫非这贱婢是你的相好？你这样护着她。身为世子，嘴巴还请放干净点别跟个下等奴才似的。你说什么？皇兄。弟弟自会处置手下的人，这奴婢我就先带走了。走，五弟。今日这个奴婢顶撞了我，我要将她留下，带回府里惩罚。难道你认为我处事不公吗？弟弟不敢，谅你也不敢。皇兄，你我之间也不至于因为一个奴婢闹得不愉快吧？既然皇兄想要亲自处罚
那我过几日便派人去皇兄那把人领回来，还请皇兄给弟弟几分薄面，留他个活路。小风，洛西，永宁，怎么了？永宁，你知道吗？方才五哥与李燕居然因为一个侍女打了起来，五哥被太子带来的人制住之后，便怒气冲冲的走了。这么严重啊？嗯，那裴少将军怎么样了？走了。你现在去追，或许还来得及。罗西啊，你们用过晚膳了吗？回太子哥哥，还没有。哦，这个时候回宫，在路上就错过晚膳了。我已经让人准备了，一到用过了，再由我送你们回宫吧。呃，不用了，太子爹小风，你好像很爱喝这碗银耳雪梨汤啊。嗯，这个挺好喝的。女孩子就喜欢甜食。你若爱喝，我这一碗让与你。哎，不用了，太子殿下，我怎么能要您的东西呢？无妨，日后咱们就是夫妻。莫说是一碗汤，你要什么？我都会给你，谢谢太子殿下。嗯，就算爱喝也喝慢一点，免得噎着了。嗯，有您洛西。你们是否也想要些甜品？不用了，太子哥哥。见过见过圣上，见过见过娘娘，怎么会中毒的啊？现在怎么样了？启禀圣上，九公主中的毒分量不轻，微臣暂时为九公主施针，缓解毒发。但若九公主三日之内不能服下解药，恐怕……那还不去配解药？九公主中的毒实在奇特，微臣，微臣也看不出来究竟所中何毒。我告诉你，无论如何一定要把她救醒。是，封锁离宫，好好设查，一定把凶手找出来。儿臣领命。的如何？快说！回禀圣上，微臣细细查验过昨日九公主石案上进过的食物，除了一碗银耳雪梨之外，其余的都没有毒。启禀圣上，臣已经亲自盘查了离宫膳房所有人等，并无可疑之处，离宫上下也未发现藏毒之处。那这两日？有谁进过离宫？回禀圣上，太子殿下，奴才鲁平章是离宫内侍的总管事
，至昨日以来，只有太子殿下、翼娃、永宁公主、洛西公主、西周旧公主、李世子带的人进过离宫。翼王因为是昨日午时才到的，原本定的是今日用过午膳便离开，但昨日有时便和裴将军一起离开了。永宁公主、洛西公主、九公主是申时到的，太子殿下与世子是申时末到的。除此之外，除了跟来的几位随从，再无他人入离宫。你给我说清楚，翼王他为什么提早离开？呃，翼王是，是因为。圣上，翼王昨日与臣险些打了一架才走。李燕，圣上面前休得无礼。圣上让说清楚。继续说。昨日翼王的一个婢女，惊了太子的马。于是微臣，想替太子教训教训这个婢女。谁成想，臣还没有说几句话，便被翼王给拦住了。臣也险些，被翼王给打了。后来多亏了太子殿下，前来苦苦相劝，翼王才肯罢休。翼王那日带了裴将军，看他二人的势头，要是打了起来，只怕是连太子也要一起打呀！住口！圣上向来希望我们兄弟和睦，今日我没拦住他们，便是我的不是。父皇，都是儿臣的错。陆平章，你继续说。是。奴才细细盘查了膳房的人，膳房也无外人去过。圣上，若是没有外人，那便是有内鬼呀、啊。那到底是谁送的甜品？回禀圣上，是奴才负责送的甜点，但一王的奴婢婵儿在殿外就拿走了食盒，是他亲自送到殿内的。莫要胡言乱语，奴才却是亲眼所见的。把人带上来。是。把人带上来。圣上，奴婢冤枉，奴婢冤枉啊！启禀圣上，我们去捉拿此婢女时，她正在汤池子边将这袋东西倒进池子里。贱婢，齐州公主跟你有什么仇恨？你要如此害她？圣上，为奴有一事要走。说。九公主的那碗银耳雪梨，原本是太子的。太子见九公主喜欢吃，就把自己的那碗。让给了九公主，真是如此吗？回父皇，确有此事。哎呀，原来这贱婢要毒害的是太子殿下你呀、啊！哼，我说呢。翼王不顾亲王之尊，跳出来为你打架，临走时却不带走你，反倒叫你留在太子府受罚。说，主使你毒害太子的，是不是翼王？李燕，你怎敢如此指证翼王？我是有凭有据，人证物证俱在。父皇，切莫听信李燕风言风语，武帝绝无可能会做出此种。忤逆犯上之举！圣上饶命！小心，在，马上带兵去翼王府，封锁搜查，没有朕的旨意，谁都不能进出。是。
，即刻回宫。你找人通知高相，越快越好。是。你们是什么人？竟敢乱闯！怎么回事？圣上有令，封锁一王府，未经圣谕，任何人不准离开。什么说，是谁主使你给太子下毒的？一切都是我自己的主意。太子罚我，我记恨于他。没有任何人主使我。哼、嗯！不、嗯、要！一旦进了大理寺，兽刑必然是逃不掉的。但若一上刑就招供，难免引人怀疑，这证词便不可信。不过。再硬的骨头，在大理寺也难以撑过三天。禅儿明白，撑到第三天，他们才会相信我的话。我会等到那一天再招供。辛苦了。能为殿下做事，是禅儿的荣幸。殿下对禅儿的恩情。常人万死难忘。你的家人我都会照料好，你便放心吧。嗯，你还真是个硬骨头啊。不过这牢里有的是办法让你开口。我劝你还是想明白些，少受点皮肉之苦。小姐，来，快！站住！哥哥。这么晚了，你想去哪儿？我，我只是，我。你知不知道，现在翼王府里里外外围满了神武军，不要说你了，就连只苍蝇也飞不进去。可是哥哥，翼王殿下现在出了事，难道我就只能干着急，在府中坐以待毙吗？若是能去看看他，我也能安心些啊。你一个姑娘家知道些什么？若是在这节骨眼上走错一步，咱们赵家也会满盘皆输。翼王现在自身难保。我不许你趟这浑水！不行，我今天一定要出去。你给我回来！来人！哥哥，把小姐送回房间看好。没有我的命令，不许她出门。哥哥，小姐，哥哥，小姐，放开我！这马上就第三天了，怎么还没有来解药啊？公主
要换宫里的衣服，我去给你拿。殿下，这不是那西周九公主身边的丹痴侍女吗？平日里总穿着丹痴的衣服，怎么今日换上我李朝的衣服了？你这是做什么？辛苦了，殿下。依我看，根本不用理这侍女。我看她不仅是个哑巴，脑子还有问题。我知道你担心九公主，但下毒的人是义王，你要解药，不该找我。回去吧，跪在这里没用。放手！殿下，已经三日了。明日早朝，人证物证都会被呈给陛下。李承银算是完了。
。报告将军，找到了。阿杜，你怎么来了？小风出事了。他中的是西晋奇毒血清，现在要配解药的话，已经来不及了。我有办法，把他毒给逼出来。这样，阿杜，你去准备两个铜盆，倒上清水，然后在门外守三炷香的时间，无论发生什么，别让任何人进来。我认识路，你回去吧。逼迫你的吗
，我只有不说话，才能一直保守着他忘记的秘密，就能一直留在他身边保护他。我没有家了，他是我唯一的亲人。只要他能开开心心度过每一天，我活着就有意义。阿杜，难为你了，快回去吧，照顾好自己。以后要有事，或者想找人说话，就来找我。小伙子，我的医术浅薄，你受的伤太重了。他伤及了你的要害，五脏六腑在你跌落悬崖的时候也有损伤。我这些草药只能勉强维持你的生命。我还能撑多久？如果你是安心休养，不消耗你的精气和内力，不受太大的刺激，也许能活得长久一些。如果动了你的元气，伤了你的心力，那可就不好说了。你现在身体里好像有一个装毒药的小瓶，一不留神就会被打翻，到时候毒药倒出来会蔓延你的四肢百脉，你一定要慎之又慎啊启奏陛下，九公主中毒案的嫌犯婵儿已经招认，她乃是翼王殿下身边的死士，受翼王殿下的指使给太子下毒，阴差阳错却害了九公主。根据嫌犯的供词，我们从翼王府书房内搜出了毒物，此案人证物证齐全，但因牵涉皇子，案情重大，微臣不敢擅断，故奏成陛下圣裁。先把翼王关押在大理寺，等候朕亲审。臣遵旨。有事启奏，无事退场。臣有事启奏。嗯、高相，请讲。陛下，臣斗胆进言。此婢女的行为和证词不足以证明翼王有罪，她有可能是作假或者诬陷。翼王性情温厚善良，李朝上下人人皆知，恐怕此事另有隐情。请陛下重审翼王案。请陛下三思。朕都还没定他的罪，你们却一个一个的替他说情。朕今日才知道，原来他的人缘有那么好。臣只怕此婢女被别有用心之人利用，让皇家蒙羞。陛下，陛下，现已人证物证俱全，还有什么好查的？大家都说一王善良。我看未必吧。此前仙太子
，与翼王一起去西境，可最后就他一个人回来了，又在丹池拿下了战功，这难道？李任。父皇莫听李燕胡说八道，即使武帝真因婢女之事对我怀恨在心，他也不会对大哥下手的。把李燕三个月俸禄，回家闭门思过，一个月内不许上朝。退朝。你若早点认罪，朕可以从轻发落。父皇，我什么都没做过，你要我如何认罪啊？铁证如山，你要朕如何信你？父皇，我如果真的要去毒杀太子，也会派一个不相干的人去。我为什么要派自己的婢女去受人以把柄？这一切的一切，如此明显的指向我，您不觉得太可疑了吗？如果今日死的是太子，那就没什么可疑不可疑的了。你如果真的愿意相信这些拙劣的证据，我也无话可说。好，那朕再问，程季的死你怎么解释？父皇，您这是什么意思？啊？我不明白。当时是你们两个人一起去西境安护府的，为何到最后只有你一个人生还归来受益者，你难道看不出来吗？皇兄，武帝，我了解你的为人，但我想告诉你一件事：今日有人保护你，明日便有人害你，而这些人，都将会是一种人。被权力追逐、被权力疯狂的人，这皇宫之中最不需要的就是真相。参见陛下。嗯，都免礼吧。他怎么样了？我来的时候，公主刚醒，她身子还虚，用过药以后就又睡了下去。不过太医说了，再调养些时日，便可无碍。好。
。裴一，他的毒是怎么解的？陛下，臣也是不得而知。公主可能是吃了灵丹妙药。嗯。有娘。陛下，皇后，弟子也不知晓，只是早晨一醒来便看到公主醒了。昨晚阿杜一直陪着公主，但她是哑女，什么也说不出来。醒了就好。皇后，你差人去拿一些调理元气的补品过来，让公主好好的调养调养。是，陛下。陛下，奴才打听了一番才知道，九公主的贴身婢女昨晚在东宫跪了一宿，嘿，今早公主就醒了。哦，啊，许是宫里的人乱说话，奴才处理了那些贱嘴吧。圣上，圣上。圣上，嗯，妾身去了几次成银殿，都未能见到圣上。妾身，美娘，朕知道你为翼王的事情担心，可是此案呢比较特殊，朕怕有失公允，所以没有见你。你不会怪朕吧？妾身不敢，只是妾身似儿心切，有失了分寸。放心吧。早上，高相还有其他的大臣已经为他求情了。更何况，翼王是朕宠爱的儿子，朕不会对他怎么样的。妾身谢过圣上。嗯先生，查到什么了吗？就在京郊，李安胆子极大，居然将铸铜钱的地方设在了同昌素卫军的练兵场附近。他还真是会找地方啊！同昌素卫军，不就是中王的府兵吗？怪不得咱们在城里头翻了个底朝天，什么都没找到。李岩和太子已经将那座放关了，如今宫内无人接应我们，如何让圣上知晓？在上京，想让皇上听到一两句话，还不容易吗？启禀陛下，臣今有一奇事，特来禀告陛下。什么歧视？臣听说近日有百姓，在同昌素卫军练兵场附近，挖出了不少铜钱。臣便派人前去查看，结果发现，这些铜钱与官制的铜钱有细微差别。臣觉得蹊跷，深感此事重大，故而前来禀报。同昌素卫军。那不就是？正是中王殿下的府兵。这事你不可以告诉别人。你先退下。是，陛下。九公主，圣上有令，任何人不得见翼王。可是我不是你们李朝的臣子，都说是翼王给我下的毒，我得亲自去问问他。你就让我进去吧。九公主，之前皇后娘娘来探望翼王，都被拦了下来。您还是回去吧，不要难为小人。哎，公主，弟子同您讲过了，肯定进不去的。我们还是回去吧。
，只要你想见我，或者你需要我帮助的时候，就向天空发这个鸣笛，我就一定会出现。你真的来了，你身体好些了？嗯，好多了。你是不是跟我说过，不管任何事情，只要我开口，你一定会帮我？嗯、现在就有一事，我要进天牢。为了义王，他可是下毒害了你才进天牢的。他是我朋友，我相信他一定不会这么做，所以我才要亲自去看看，这到底是怎么回事。我给你的鸣笛，并非用在此处，但既然你开了口，我肯定会帮你。跟我走。这个天牢关的都是皇室贵族，而且都是暂时羁押，所以没有旁人。我就在这儿帮你望风，你速去速回。好你怎么来了？身子好些了吗？本公主吉恩自有天相，睡几天就没事了。没事就好。啊，我给你带了些点心，还是热乎的，你快趁热吃。你相信我是被冤枉的？啊，我当然相信你了。我们刚查完太子和李燕的事，结果两个人就都出了事情。想想就知道，这里面一定有蹊跷。但是父皇不信。那我去替你向圣上求情。不用。你现在身子刚刚好，应该好好休息。别去惹事。那你倒是告诉我，怎么才能帮你啊？是我行事未思虑周全，害得连你也一起受苦。这不怪你、啊。不，是我当时太急功近利，为了找出太子的把柄，才利用你在父皇面前提起假通钱一事，把你也牵扯进来。是我对不起你。你别这么说，我本来就看不惯这些弄虚作假的事情。当时我真应该听你的，如果不是我草率行事，恐怕也不会打草惊蛇了。事已至此，也是无能为力。只是。只是太子已经对你下过一次手，难保不会有下一次。这后宫之中，案件难防，我不在你身边，你千万要学会保护好自己，明白吗？那你呢？你就甘心待在这儿？你就甘心被冤枉吗？我。往事就是这样，成王败寇。你快离开吧，免得被人发现，惹来麻烦。
，这里面凉，你把这个留着。那你保重，我走了。你也是。哼哼哼，好啊，太子。近日你批奏折大有进步啊，有条有理，很有见解。是父皇教导有方。太子，近日在朝中说的九公主中毒一案，你未发一言，这里也没有外人，你说说。你的看法吧。儿臣与武帝手足相连，儿臣不相信他会做出这样的事。可是大理寺已经有了证词，在义王府也找到了物证，他已经百口莫辩。太子，义王他本来想毒害的。是你，那你为什么还相信他呢？父皇，即使真的是武帝所为，我也不会责怪他。我身为兄长，未能谦让，就算武帝真的记恨于我，也是正常。还请父皇对武帝从轻发落。你的胸怀还真的很宽广，能容忍他人之不能容，朕很欣慰啊。父皇过誉了，是您平素以行为教，儿臣也只是客少击球罢了。啊，对了，今日李燕说起先太子一案，让朕心里。突然一凉，你跟李燕交好，你怎么看这件事？父皇已经定案，先太子一案为丹痴人所为，李燕还敢说这种话，简直大逆不道。但既然父皇已经惩罚过他，想必他也会好好反省。太子。你认为此事真的跟义王毫无关系吗？父皇，这个问题儿臣无法回答，但儿臣想过，如果纪皇兄真的在天有灵。也不希望看到我们兄弟手足相残。嗯陛下，臣查到那婵儿的家人已经改名换姓，住进了京郊的一处大宅子中。据周边的人说，他们是两个月前搬进来的。那婵儿家境从前并不富裕，现在能住大宅子，应该是受人恩惠所得。查到是什么人了吗？那人隐藏的极好，臣还未查出来。若把他家人都抓起来审问，又怕打草惊蛇呀。
都说呢，没什么谎言，能熬过大理寺三天的用心。你这个小婢女不简单，不多不少。整整三天，你说吧，你的主子给了你什么好处啊？你上有爹娘，还有一个八十岁的祖母，两个十几岁的弟弟，还有一个四岁的妹妹，是吗？可惜啊，他们已经全被杀过，抛尸荒野了。太子对你的承诺没兑现，不可能。不可能的，他答应过我要帮他们别爱，不可能，不，不可能。见你的家人。认罪了，招供之事属实，一王下毒谋害太子，幸亏未造成不可饶恕的恶果，死罪可免，流放黔州，终生不得回朝。陛下英明。母后，你已经尽力了，时而不孝。我的儿啊，起来！你受苦了，是母后无忧，徒有担心，却保不了你。舅舅，皇后娘娘深夜至此，所为何事啊？当然是为成银的事情。舅舅，你是知道的，成银这孩子是绝对不会干下毒害人之事。可我在后宫
，能做之事有限，可不可以扳回这一局，可就全仰仗舅舅您了。圣上明显是偏袒太子，若成银就这样离开上京，那太子日后便会更有恃无恐，到时候的局面与我与舅舅您可都是不利的。舅舅，都是一家人，我自然要帮助一娃。可我进宫不便呐、啊，皇后。还请你安排义王屈尊过府一趟。好，我现在就安排。嗯，啊，请。咱们趟了这浑水，这不是明摆着与太子为敌吗？不趟这趟浑水，太子就会跟咱们一心吗？哎，现在不出手，日后更麻烦。那现在这时机，就是最好时机。现在咱们帮了一王，以后他才能乖乖听话。父亲有何妙计？他日。咱们派人刺杀李成绩未果，可他仍然死在途中。虽然船是单痴人所为，可仍然疑点众多，只是最后不了了之。今日，李燕在朝堂之上又重提先太子李成绩之死，你认为为何？我明白了，现如今，除了咱们，就是李成业。最想让李成济死，他把这脏水泼到义王身上，既能火上浇油，激怒圣上，又能贼喊捉贼，彻底撇清自己的嫌疑。若他们真的心虚，那他们最先要做的就是毁掉凶手，把徒儿的卷走。父亲，我即刻就去大理寺调卷宗。殿下，殿下，何事？我近日本去大理寺调巴图尔的卷宗，却不想卷宗已经被人拿走了。何人？高坤。派人把高家人盯紧了。他们一有动作，立刻向我汇报。程银拜见舅公。我已经到了如此地步，舅公还愿意出手相救，程银感激不尽。之前是我太不懂事了，许多事情自作主张，未与舅公商量，才会酿成大错。如果此时还有转机，我还能留在上京，日后一定对舅公言听计从。一王言重了。老夫看着你长大，知道你的品行，自然不能眼看着你被冤枉。一王，请起吧。多谢舅公。舅公，不知道您到底有什么方法？这是巴托尔的画像，正是。朝堂之上，李燕和李承业所提及巴托尔之事，父亲觉得有意，领我去大理寺提取了这份卷宗，里面只有这幅画像和寥寥几笔的案件记录，十分蹊跷。这么说来，我记得父皇提审我的时候，说我大哥的死与我有关。此话绝对不是空穴来风，父皇心中必定有疑。陛下都起了疑心，此事便有文章可做
，贤太子是否有丹池所杀，并无十足证据，全听由巴图尔所言。可是巴图尔却是由李燕亲自押送到上京的，如果他们做了什么手脚，那这巴图尔就真的有问题。以往你在西境安护府没有见过巴图尔？没有。但裴兆将军跟我说过，人是他抓的，这巴图尔确定是单车人无疑。我记得，高贤表姐也参与过审讯，他们那儿或许留有详细的卷宗，不知是否可以调来查阅，或许能查出端倪来。修叔给你档案，让他把所有关于巴图尔的卷宗送来上京，亲自送来。是，多谢九公。记住，若欲拦截，拼死也要保住卷宗。是。是西境安护府，朝上京来了。探子来报，他们兵分九路，都蒙着脸，分不清哪个才是高贤。殿下莫急，老夫这就派精兵守住九门，任何人都休想进入上京。高显是封疆大吏，为了皇上的诏书，不得私自进京。他若敢闯九门，我便以谋逆罪杀了他。为今之计，也只能如此了。有劳众王，我这就去安排。殿下，一个高显而已，不足为惧。我是怕，如果拦不住，那便只剩一条路了。殿下，当真要如此吗？我们拿铜矿换钱，豢养了这么多死士。不就为了这么一天吗？此事事关重大，翼王特让我来向你询问，希望你能帮这个忙。阿杜梅群动吧，此事对他来说确实很为难。但是高家和翼王的这种关系，拿出这种证据难以让皇上信服。只有像阿杜这种中立之人出来作证，才更加可信。可能只有你，才能去劝动他。
上次忘了跟你说了，其实你穿这身衣服也很好看。我不喜欢。很多东西是枷锁，如果你放下，会更轻松。你不懂。是你不懂。你如果不救李承银，小峰就会嫁给李承业。你以为李承业会留小峰多久？小峰又有几条命能挡住接二连三的案件？这次是下毒，下次你知道会是什么？顾剑。如果你再当李承银的说客，我绝不让你再见公主。如果今天下毒的是李承银，保护小峰的是李承业，我绝不会来劝你。殿下，这是从信使手中夺来的宗卷。快用！滚！是。多谢表舅，你终于来了。程爷，这卷宗可是我冒着死罪给你送来的。高家的恩情，程英莫齿难忘。好，等你当上了太子，记着你说的话。是。还有，后面的路，靠你自己了。保重。多谢表舅。Come <laughs> on. 